ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു എ പ്ലസ് നോട്ട് ബുക്ക് ക്ലാസ് സിക്സ് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ ദ എർത്ത് മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ഭൂമി കഥയും കാര്യവും എന്ന പാഠമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പാഠത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കഥ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻ ഇൻഷ്യൻ ടൗൺ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ബി സി ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു പുരാതന പട്ടണത്തിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് the people are celebrating the day of the marriage procession of their prince who got married to the beautiful princess of the neighboring country ayal rajyate valare sundarayaya rajagumariye vivaham cheyidu rajyateku elunnullikkina divasam aayirunnu adu appo avadhe janangal ellarum aa oru aahladathilum santoshathilum aanu people crowded on either side of the royal path to welcome the prince രാജകുമാരനെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് രാജവീതിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്നു റാദർ ദാൻ സീയിങ് ദ പ്രിൻസസ് ഓൾ ഓഫ് ദം വെയർ ക്യൂരിയസ്ലി വ്യൂവിങ് ദ പ്രിൻസ് വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് എ ഹ്യൂജ് ഗോൾഡൻ സ്റ്റാച്യു വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഹെഡ് ഓൺ എ ഹോഡ്സ് ബോഡി രാജകുമാരിയെ നോക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിച്ചത് രാജകുമാരന് വിവാഹ സമ്മാനമായി ലഭിച്ച ഒരു വലിയ സ്വർണ്ണ പ്രതിമയായിരുന്നു ആ പ്രതിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരയുടെ ഉടലും മനുഷ്യന്റെ തലയുമുള്ള ഒരു വലിയ സ്വർണ്ണ പ്രതിമയായിരുന്നു അത് ബട്ട് ദ ജോയ് ഫുൾ ഡേയ്സ് ഡിഡിൻ ലാസ്റ്റ് ലോങ് പക്ഷേ ആ സന്തോഷത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും ഒക്കെ ദിനങ്ങൾ അധിക നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല ദ ടൗൺ വാസ് സ്ട്രക്ക് ബൈ എ സിവിയർ ഡ്രോട്ട് എന്തായിരുന്നു അതിന് കാരണം ആ പട്ടണം വളരെ രൂക്ഷമായ ഒരു വരൾച്ചയിൽ അകപ്പെട്ടു to know the reason for the drought and to prescribe remedy the king assembled all the great astrologers of the land varalchiyude kaaranam adin aavashyayittulla prathividiyum ariyunnadinayitte rajavu rajyathulla ella jyotishanmareyum vilichu cherthu their finding was that the drought was brought about by the prince's wedding gift the golden statue രാജകുമാരന് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച സ്വർണ്ണ പ്രതിമയാണ് വരൾച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി ടു റെമഡി ദ സിറ്റുവേഷൻ ദ റെക്കമെൻഡ് ദ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാച്യു ടു ബി ത്രോൺ ഫ്രം ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പൊ ഇതിന് പ്രതിവിധിയായിട്ട് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചത് ആ സ്വർണ്ണ പ്രതിമയെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി താഴേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഡു യു തിങ്ക് ദി കുഡ് ത്രൂ ദ സ്റ്റാച്യു ഫ്രം ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ആ പ്രതിമയെ അവർക്ക് താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ദ എർത്ത് വാസ് ബിലീവ് ടു ബി ഫ്ലാറ്റ് ഭൂമി പരന്നതായിട്ടാണ് വളരെയധികം കാലം ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എർത്ത് വെയർ കൺഫ്യൂസിങ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ് പണ്ട് മുതൽക്കെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ബിലീഫ് ടു റിയാലിറ്റി ഭൂമിയുടെ ആകൃതി വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും വസ്തുതകളിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തെയിൽസിന്റെ ആണ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പെറിക്കൽ എർത്ത് വാസ് ഫസ്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേർഡ് ബൈ ദ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ടെയിൽസ് ഇൻ ദ സെവൻത് സെഞ്ചുറി ബി സി ഇ ബി സി ഇ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ തെയിൽസ് ആണ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയുടെ ഷെയ്പ്പ് സ്പെറിക്കൽ ആണെന്ന് ഹൗ എവർ ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് സ്പിയർ ഫ്ലോട്ട് ഡോൺ വാട്ടർ എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ സ്പിയർ ജലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്തത് നോക്കാം the greek philosophers pythagoras and aristotle established that the earth is spherical in shape greek tattvachindaganmaraya pythagorasum aristotleum bhoomike golaagrudiyanannu sthaabichu the period so numerous oppositions against this view ennala akkalathe ee aashayathodu koodal aalkarkkum viyojippaanu undayirunnathu later copernicus strongly supported this concept പിന്നീട് കോപ്പർ നിക്കസ് ഈ ആശയത്തെ ശക്തമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ അസ്ട്രോണമറായ ആര്യഭട്ടയാണ് ആര്യഭട്ട ദ ഇന്ത്യൻ അസ്ട്രോണമർ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടു ബി സ്പെറിക്കൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്പിൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇമാജിനറി ആക്സസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആര്യഭടൻ 
ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാങ്കല്പികമായ അച്ചുതണ്ടിൽ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു നെക്സ്റ്റ് മെഗല്ലൻ years later megalens voyage round the world proved that the earth is spherical pinid varshangalku shesham megalen enna navigan logam chuttiyulla kappal yathrayile bhoomi urundadanu adheham telichu isaac newton sir isaac newton proved that the earth is not truly spherical in shape but slightly flattened at the poles and bulged in the middle ഭൂമി കൃത്യമായ ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ആകൃതിയിലല്ല പകരം അതിന്റെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോൾസിൽ അല്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗത്ത് ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഒരു ഗോൾ ആകൃതിയാണ് ഭൂമിയുടേതെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു നെയ്മ് ദ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പെറിക്കൽ എർത്ത് ഭൂമിക്ക് ഗോൾ ആകൃതിയാണ് എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകൻ ആരായിരുന്നു tales name the greek philosophers who established that the earth is spherical in shape bhoomi spherical shape il aanu ulladenna sthavicha tattu chindaganmar aarekkana pythagoras and aristotle name the indian astronomer who strongly believed that earth spins on its own imaginary axis yedu indian jyoti shastrajnanana ഭൂമി ഒരു സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചത് ആരാണ് ആര്യഭട്ട നെക്സ്റ്റ് നെയ്മ് ദ വോയേജർ ഹു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ എർത്ത് ഈസ് പെറിക്കൽ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ച നാവികൻ ആരാണ് മെഗല്ലൻ ഹു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ എർത്ത് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂലി സ്പെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ഭൂമിക്ക് കൃത്യമായ ഗോളത്തിന്റെ ആകൃതി അല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചത് ആരാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ What is the shape of earth according to Sir Isaac Newton? Sir Isaac Newton's abhiprayatil, Bhoomiyuda shape enda ana? Slightly flattened at the poles and bulged in the middle. Poles la adhengini ana? Alpam parannadum, Madhya bhaagat charudayit virtadum aya gola agradhi ana nana deham parannadu. What is geoid? Enda ana geoid? The spherical shape of the earth which is slightly flattened at the poles and bulged at the equator is known as geoid. The word geoid means earth shaped. Dhruvangalil alpam parannadum madhya bhaagam cherudai veerthadum aya gol agradiyana geoid enna vilikkinnadu. Geoid enna vaakkinde artham bhoomiyude agradi ennaanu. The unique shape of the earth is called geoid. Bhoomiyude shape aanu geoid. The word geoid means, geoid enna vaakkinde artha enthana, earth shaped, bhoomiyude agradi. Nowadays, the shape of the earth is quite evident from the satellite image. Appa bhihraagashi chitrangalil ninn okke namukku bhoomiyude agradi innu valari adhigam vekta maana. How big the earth is? Namudu earth etra valid anandu ningal kariyamo? How far is your school from home? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു കവർ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഫോൺ കാൽ നടയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഒന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കിക്കേ ഡു യു നോ ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ടു ജീൻ ബെലിവോ ദ കനേഡിയൻ എക്സ്പ്ലോറർ ടു ട്രക്ക് ആൻഡ് സെയിൽ റൗണ്ട് ദ വേൾഡ് കാനഡക്കാരനായ ജീൻ ബെലിവോ എന്ന സാഹസിക സഞ്ചാരിക്ക് കാൽനടയായും കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്തും ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കാൻ എത്ര വർഷം വേണ്ടി വന്നു എന്നറിയാമോ അബൌട്ട് ഇലവൻ ഇയേഴ്സ് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് നൗ കാണ്ട് യു ഇമാജിൻ ഹൗ ബിഗ് ദ എർത്തീസ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കരുത് നമ്മുടെ ഭൂമി എത്ര വലുതാണെന്ന് ദ സെർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് പിയർ ഓൺ വിച്ച് വി ലീവ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ ഗോളത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ എന്ത് വലുതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ചേ നെയ്മ് ദ കനേഡിയൻ എക്സ്പ്ലോറർ ഹു ട്രക്ട് ആൻഡ് സെയിൽ റൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ അബൌട്ട് ലെവൻ ഇയേഴ്സ് പതിനൊന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കാൽനടയായും കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്തും ഭൂമിയെ വലം വെച്ച കനേഡിയൻ കപ്പൽ യാത്രികൻ ആരാണ് ജീൻ ബെലിവോ ആരാണ് ജീൻ ബെലിവോ ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് അബൌട്ട് 
നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ യുവർ ആൻസർ മേ ബി ഇൻ ഏഷ്യ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ കേരള ആൻഡ് സോൺ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ദേർ ആർ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫ്യൂച്ചർ ഓർ പ്ലേസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ വസ്തുവിനും ഓരോ പ്രദേശത്തിനും കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ മെഷർമെന്റ്സ് ചില അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നത് ലെറ്റ് എസ് സി ഹൗ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഫീച്ചർ ഓർ എ പ്ലേസ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറി എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ആൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കാരണം ടീച്ചറിൻ്റെ മേശയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് ബെഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക ഇല്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം മേശയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ ഒറ്റൊരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മേശയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ നാലാമത്തെ കുട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡു യു നോ ഹു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ സൈസ് കണ്ടെത്തുവാൻ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫറായിട്ടുള്ള ഇറാസ്തോസ്തനിസ് സൂര്യരക്ഷ്മികൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന ആംഗ്ലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ തിങ് ഓർ റീജൻ ഓൺ ദിസ് പെറിക്കൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് എർത്ത് ഈസ് ഇറ്റ് ബൈ ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വിശാലമായ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും കളങ്ങൾ വരച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ബോളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും അറ്റ് ദ ടോപ്പ് മുകളിലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ബോട്ടം താഴെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇൻ ദ മിഡിൽ മധ്യഭാഗത്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എലോങ് ദ എഡ്ജ് അരികിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഈ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും ആ ചിത്രം എവിടെയാണ് ആ ബോളിൽ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു നൽകുന്നില്ല ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിറ്റർമൈൻ ദ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഷാൾ വി ട്രൈ ഡ്രോയിങ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓൺ ദ ബോൾ ഈ ബോളിൽ നെടുകനെയും കുറുകനെയും വരകൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം വരച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നേക്കുന്നത് പോലെ വെർട്ടിക്കലി ഹൊറിസോണ്ടലിയും ലൈൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആ ചിത്രം ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എല്ലാ മക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാർട്ട് ടു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വ